హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ కనుక మనకి కంప్లీట్గా సైన్స్కి సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే లాస్ట్ వన్ మంత్ లేదా లాస్ట్ టూ మంత్స్లో మనకు మేజర్గా డిసీజెస్ అంటే వ్యాధులు ఏమేమి ఉన్నాయి వార్తల్లో మనం మనకు డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మనం మనకు టూ డేస్ బ్యాక్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ డిస్కస్ చేశాం కదా అలానే మనకు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ యొక్క వ్యాధులు ఏంటి డిసీజెస్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ డిసీజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనేది వస్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెక్టార్ అనేది లేదా జూనోట్రిక్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఎక్కడైతే ఇక్కడ వస్తుంటాయో అప్పుడు నేను వాటిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం అని మనం చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్లో మనకి డెవలప్మెంట్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్ అని ఉంటాయి ఈవెన్ మనకి గ్రూప్ వన్లో కూడా మనకి మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఉంది స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి సైన్స్ సెక్షన్ టూ చూసినట్టయితే కనుక మీకు బయాలజికల్ సైన్స్ ఉంది కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది దెన్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్లో కూడా ఇది మనకు యూజ్ అవుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏప్రిల్లో జరగబోయేటటువంటి ఎస్ఐ మెయిన్స్ కానీ రానున్నటువంటి గ్రూప్ టూలో కూడా మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకే సరే మరి ఈ వీడియోలో ఎన్ని డిసీజెస్ల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మెయిన్గా ఫైవ్ డిసీజెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అవి ఏంటి మనకి మంకీ పాక్స్ మార్బర్గ్ వైరస్ కొలరా వై డిసీజ్ వ్యాక్సిన్ డెరైవ్డ్ పోలియో దాంతోపాటు హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ వైరస్ వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సరే వీటి అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకునే కన్నా ముందు అసలు మనకి వ్యాధికారక జీవులు అంటే దీన్ని మనం పారాసైట్స్ అంటాం లేదా ప్యాథోజెన్స్ అంటారు అనమాట మరి ఇలాంటి ప్యాథోజెన్స్ మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి మీరు ప్రధానంగా చూస్తే చూస్తే కనుక ప్యాథోజెన్స్ మనకి మెయిన్గా ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా అనేది ఇందులో మనకి ప్లాస్మోడియం మీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మలేరియా కలర్ చేసేది దాని తర్వాత ఫంగై ఫంగైలో మనకి ఈస్ట్ కానీ దాంతోపాటు ఇంకా మీరు చూడొచ్చు మనకి ఈవెన్ మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ మనం తింటుంటాం కదా దట్ ఈస్ ఆల్సో ద ఫంగై యాక్చువల్ ఫంగైని మనం ఈ ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి మధ్యలో ఒక లింక్ అని కూడా మనం చెప్తుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాక్టీరియా ఇవి జనరల్గా మనకి హార్మ్లెస్ కొన్ని మాత్రమే మనకు హార్మ్ఫుల్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్కరేషియా కోలి ఇలాంటిది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి వైరస్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ వైరస్ ఏ జీవి సహాయం లేకుండా తనంతట తనగానే గ్రో అవ్వ గ్రో అవ్వదు అంటే వైరస్కి ఖచ్చితంగా హోస్ట్ అవసరం ఉంటుంది మీరు కోవిడ్ టైంలో కూడా చూసుంటారు కోవిడ్ వైరస్ అనేది బయట సర్ఫేస్ల పైన ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ మటుకే ఉంటుంది దాని తర్వాత దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అయిపోతుంది చనిపోతుందని చెప్పేసి మరి మనం ఎట్లా ఈ సైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్ అది ఏంటంటే మనకి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ చేయండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఇవి మనకి వ్యాధికారకమైనటువంటి జీవులు మరి ఈ యొక్క వ్యాధికారకమైనటువంటి జీవులు ప్రధానంగా ఉన్నాయని డిస్కస్ చేసాము కదా ఇందులో అసలు మనకి ఇవి కలగజేసేటటువంటి వ్యాధులు ఏంది చూసినట్టయితే కనుక మీరు బ్యాక్టీరియా చూడండి టీబీ నిమోనియా మనకు బాగా ఎక్కువగా వినిపించేది మనకి డిప్తీరియా పెర్చూసిస్ ఓకే సో గనేరియా దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ నెక్స్ట్ మీరు వైరస్ చూస్తే కనుక హెచ్ఐవి ఇన్ఫ్లుయెంజా దాని తర్వాత హెప్టైటిస్ ఏబిసి కామన్ కోల్డ్ అంటే మనకు జలుబు చేయడం కోల్డ్ దాని తర్వాత మీసిల్స్ అండ్ మమ్స్ అంటే తట్టు ఇలాంటివి అనమాట సో ఇవి మనకి మంకీ పాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వైరస్ వల్ల కలుగుతుంది ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా కోవిడ్ లాంటిది కూడా నెక్స్ట్ ఫంగై వల్ల జరిగేది ఫంగై వల్ల మనకి మనం సాధారణంగా చూడవచ్చు మనకి స్కిన్ రిలేటెడ్ ఎక్కువగా డిసీజులు మనకి ఫంగై నుంచి వస్తుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే లైక్ క్యాండిడియాసిస్ అథ్లెటిక్స్ ఫుడ్ ఓకే ఇది మనకి అథ్లెటిక్స్ ఫుడ్ కానీ రీజన్ ఏంటంటే టీనియా పెడిస్ టీనియా పెడిస్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా మనకి రింగ్ వామ్ రింగ్ వామ్ అని చెప్పేసి జనరల్గా మనకి ఫంగై ఎక్కువగా స్కిన్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా వాళ్ళు మనకి అమీబ్యాసిస్ ఒకటి ఎక్కువగా వింటుంటాం మనం నెక్స్ట్ మలేరియా వెరీ వెరీ పాపులర్ ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో మలేరియా వల్ల కొన్ని వేల మంది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం దట్టు మనకి ట్రైబల్ ఏరియాలో ఇది ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ మనకి
హెల్మెంత్ తీస్ అంటే మనం బయాలజీలో చదువుకుంటూ ఉంటాం ప్లాటీ హెల్మెంతీస్ నిమాటీ హెల్మెంతీస్ అని చెప్పేసేసి ఇవి కలగజేసేవి మనకి ఈ యొక్క ఫైలేరియాసిస్ ఎలిఫెంట్ యాసిస్ అని కూడా అంటుంటాం మనం బోధకాలు అని చెప్పేసి ఇది ఇది మనకి ఓవరాల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాథోజన్స్ అవి కలగజేసేటటువంటి డిసీజెస్ మనము నెక్స్ట్ అంటే వీడియో కంటెంట్ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఇమెక్ ఐడియా ఉండి ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రధానంగా మనకి ట్రాపికల్ ఏరియా అంటే మనకి ఈ యొక్క శీతోష్ణ మండలం ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా మనకు నెగ్లెక్ట్స్ అంటే ఎక్కువగా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల కానీ లేదా ప్రజలు తగు తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కానీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నటువంటి వ్యాధులు ఎందుకు చూసినట్టయితే కనుక ప్రోటోజాబాక్ సంబంధించినటువంటి చాగస్ డిసీజ్ అలానే లీస్మేనియాసిస్ మనం వైరస్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక రేబీస్ ఇప్పటికి కూడా రేబీస్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత డెంగ్యూ కానీ చికెన్ కునియా కానీ ఇలాంటివి బ్యాక్టీరియా అది మనకి లెప్రసిమేన్గా కుష్టి వ్యాధి అంటాం దాని తర్వాత ట్రాకోమా యాస్ ఇవన్నీ కూడా నెగ్లెక్ట్ అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి డిసీజెస్ అదే హెల్మెంత్ యాసిస్ అంటే కనుక అనే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సో లింఫాటిక్ ఫైలేరియాసిస్ ఎక్కువగా బోధకాలు ఈ మధ్య ఇలా తక్కువ వస్తుంది అనుకోండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా చూడట్లేదు ఈ మధ్య ఎలిఫెంట్ యాసిస్ గతంలో అంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళు ఈ యొక్క ఎలిఫెంట్ యాసిస్ని ఇవి మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజెస్ ఇవి కూడా అన్నమాట ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ సరే ఇప్పుడు మీకు డిసీజెస్ చెప్పాను కదా ఇందులో మనము వన్ బై వన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మనకి మంకీ పాక్స్ ఇప్పుడు మనం మంకీ పాక్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు మంకీ పాక్స్ గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఒకసారి మనం చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మంకీ పాక్స్ ఏమంటున్నా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఈ సంవత్సరంలో అంటే ఇప్పటి నుంచి సుమారుగా అంటే సారీ లాస్ట్ ఇయర్ గత వన్ వన్ ఇయర్లో గత సంవత్సరంలో జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కేసులు కన్ఫామ్ అయినాయట మంకీ పాక్స్ ఓకే ఇంకొన్ని కేసులు ఇంకా డయాగ్నసిస్ చేస్తున్నాం ఇంకా టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు మరి దీనికి సంబంధించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంకీ పాక్స్ వైరస్ దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి ఆర్థోపాక్స్ వైరస్ జీనస్ ఈ యొక్క ఈ జీనస్కి సంబంధించింది ఇది ఓకే ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఇది మారుతూ ఉంటుంది చాలా చాలా వైరస్ స్పీసీస్ వల్ల ఇది మనకి ఈ మంకీ పాక్స్ వస్తుంది ఇది ఎక్కువగా మనకి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ వెరైటీ అలానే కాంగో బేసిన్ ఇలా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇది మనకి వైరల్ జునోసిస్ వైరల్ జునోసిస్ అంటే వైరల్ జునోసిస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మీకు జూనోసిస్ అంటే ఎందుకు అర్థం కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ జూనోసిస్ అంటే జంతు కారక వ్యాధులు అని మీనింగ్ అంటే ఒక వ్యాధి జంతువు నుండి మనిషికి వచ్చినట్టయితే కనుక జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటారు మనం కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా మనకి బ్యాట్ బ్యాట్ నుండి మనకి వచ్చింది అని చెప్పాను అవునా కదా అలానే సో మనకి బ్యాట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు వాడు గుర్తు రావట్లేదు సో బ్యాట్ నుంచి మనకి ఈ యొక్క డిసీజ్ వచ్చిందన్న ఏదైనా సరే ఒక డిసీజ్ మనకి యానిమల్స్ అంటే జంతువుల నుంచి వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ వైరస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందట జంతువుల నుంచి ఏ జంతువుల నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడెంట్స్ అంటే ఎలుకలు లేదా స్క్విరల్స్ మనకి వీటి నుంచి అనమాట ఉడతల నుంచి ఇవి మనిషికి కుట్టిన లేదా బైట్ మార్క్స్ వీటి వల్ల మనకి ఎక్కువగా ఈ వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకసారి వైరస్ మనిషికి వచ్చిన తర్వాత మనిషి నుంచి మనిషికి స్వెట్ రూపంలో కానీ సెలైవా రూపంలో కానీ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ రూపంలో కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ వైరస్ యొక్క ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత సిక్స్ టు థర్టీన్ డేస్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి వైరస్ మన బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ వైరస్ వల్ల కలిగేటటువంటి సిమ్టమ్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ టైం దాన్ని మనం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి చాలా షివర్ అవుతున్నారు అనుకోండి వైరస్ మీకు అప్పుడే వచ్చి ఉంటుంది మీ బాడీలోకి ఎప్పుడో ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు మీకు సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంటుంది దీన్ని మనం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటుంటాం స్టూడెంట్స్ మరి దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏమైనా ఉందా మంకీ పాక్స్కి వ్యాక్సిన్ అంటూ ఏం లేదు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబడిన వైరస్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఈక్వటోరియల్ గినియాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మనకి ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ ఈక్వటోరియల్ గినియా ఇది మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ గినియా అని బార్డర్గా కలిగి ఉంది గల్ఫ్ ఆఫ్ గినియా అంటే మనకి ఇవే అట్లాంటిక్ ఓషన్ స్టూడెంట్స్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఓకే సరే ఏముంది మనకి ఈ యొక్క ఈక్వటోరియల్ గినియాలో వీళ్ళు కొత్తగా ఒక డిసిజన్ అబ్జర్వ్ చేశారు వరల్డ్ హెల్త
ఓకే సరే మనకి యొక్క కాజిటివ్ ఏజెంట్ దేని వల్ల కలుగుతుంది ఈ యొక్క మార్బర్గ్ వైరస్ వల్ల కలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇదేంటి మనకి జూనోటిక్ వైరస్ నేను మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను జూనోటిక్ వైరస్ అంటే ఏంటి అనేది జంతువుల నుంచి వచ్చేదనమాట ఇది మనకి డిఎన్ఏ వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అంటే ఇది మనకి ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ మనకి సింగిల్ స్టాండర్డే ఉంటుంది డిఎన్ఏ అయితే కనుక డబుల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది మనకి మరి యొక్క మార్బర్గ్ వైరస్ ఏ వైరస్ను పోలి ఉంది ఎబోలా వైరస్ని పోలి ఉంది స్టూడెంట్స్ ఎబోలా వైరస్ అయినా సరే మార్బర్గ్ వైరస్ అయినా సరే ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది ఈ యొక్క ఫిలో విరడే ఫ్యామిలీ ఫైలో విరడే ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటిది అనమాట మరి ప్రధానంగా హోస్ట్ దేని నుంచి వస్తుంది మనకి ఆఫ్రికన్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ లేదా ఈజిప్షియన్ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఈ యొక్క ఫ్రూట్ బ్యాట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఫ్యాటాలిటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎంతమందికి అయితే ఇన్ఫెక్షన్ అయితే అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చనిపోయే అవకాశం ఉంది దీనికి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏం లేదు కాకపోతే వచ్చిన తర్వాత సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి గ్లూకోజ్ ఇవ్వడము లేకపోతే మనకి ఆక్సిజన్ సప్లై ఆక్సిజన్ సప్లై ఇవ్వడము లేకపోతే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడము ఇట్లాంటి సపోర్టివ్ థెరపీ ఉంది కానీ దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా క్యూరేటివ్ థెరపీ అనేది లేదు స్టూడెంట్స్ మరి వైరల్ హిమరేజిక్ ఫీవర్ అంటే ఏందో నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ అంటే సిస్టమ్ అంటే మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ అంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని మనం వైరల్ హిమరేజిక్ ఫీవర్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోతుంది ఈ యొక్క కలరాన్ జనరల్ కలరా మనకి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎక్కువగా కంటామినేటెడ్ వాటర్ అలాగే కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ద్వారా అంటే కలుషితమైనటువంటి నీరు కలుషితమైనటువంటి ఆహారం ద్వారా మనకి కలరా స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సరేనా మరి కలరా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమంటుంది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఈ యొక్క పూర్ వాటర్ సప్లై వల్ల కానీ ఈ యొక్క శానిటేషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల కానీ ఈ యొక్క కలరా చాలా వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కలరా టూ మచ్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి యొక్క కలరా మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎక్కువగా దేనికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మన హ్యూమన్ బాడీలో ఇంటెస్టైన్ అంటే మనకి ప్రేగులు అంటాం కదా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇది ఇంటెస్టైన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి బయాలజీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఏం జరుగుతుంది మనం ఏదైతే కనుక ఫుడ్ తీసుకుంటామో ఆ ఫుడ్లో నుంచి వాటర్ దాంతోపాటు ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కానీ వాటర్ని కానీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పెద్ద పేగులో అబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ డిసీజ్ వస్తుందో అప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అలా అబ్జార్బ్షన్ చేసుకునేటటువంటి గ్రహించే శక్తిని కోల్పోతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది మన బాడీకి వాటర్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రోలైట్స్ కానీ అందవన్నమాట అందుకోసం మీరు చూడండి కలరా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా మనకి ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లేదా మనకి సో సెలైన్ ఇస్తుంటారు ఎందుకంటే సెలైన్లో మనకి కావాల్సినటువంటి సోడియం కానీ క్లోరిన్ కానీ సారీ క్లోరైట్స్ క్లోరైట్ సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఇస్తుంటారు నెక్స్ట్ డైరియా దేని వల్ల వస్తుంది స్టూడెంట్స్ డైరియా డైరియా అనేది మనకి విప్రియో కలరా వల్ల వస్తుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా వాటర్ ద్వారా మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అలానే కలరాకి డబ్ల్యూహెచ్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ ఇచ్చినటువంటి మూడు వ్యాక్సిన్స్ ఏంటంటే డ్యూకోరాల్ షాంకాల్ అలానే యువికాల్ ప్లస్ ఇవి మూడు కూడా డబ్ల్యూహెచ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ఐ మీన్ అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి టూ డోసెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ద ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఎన్ని డోసెస్ స్టూడెంట్స్ టూ డోసెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకి కలరాకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ మీరు ఈ యొక్క ఇమేజ్లో చూస్తున్నట్టుగా మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడేది ఏంటంటే ఓవరాల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ మనం నార్మల్గా పోలియో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్లో యాక్చువల్గా పోలియో కలగజేసేటటువంటి వైరసే ఉంటుంది ఓకే లేదా సారీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు పోలియో బ్యాక్టీరియా వల్ల కాబట్టి సో కాకపోతే ఆ బ్యాక్టీరియాని మనం ఇన్యాక్టివేట్ చేసేస్తాం అనమాట మన హ్యూమన్ బాడీలోకి అలా ఇన్యాక్టివేట్ చేసినటువంటి బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది ఇది నిజమైన బ్యాక్టీరియానేమో అనుకుని చెప్పేసి మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనం పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినా కూడా పోలియో వ్యాక్సిన్ ఎక్కువగా మనకు దేని వల్ల అయితే కనుక పోలియో పోలియో వ్యాధి వస్తుందో అది మనం పో ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ లాగా ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క పోలియో కలగజేసేటటువంటి ప్యాథోజన్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్టీరియా తన యొక్క జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంది అంటే వేరే స్ట్రెయిన్ వేరే టైప్గా డెవలప్ అయింది దానివల్ల మనకి పోలియో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే మరి చూస్తే నేను చూస్తే కనుక డబ
యొక్క నర్వ్ సిస్టమ్ నాడీ వ్యవస్థని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ దాని ద్వారా మనకి నెక్స్ట్ మనకి మజిల్ సిస్టమ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కండారాలు పడిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఏవి కొత్తగా ఇప్పుడు వైరస్ కొత్త వైరస్లు వస్తున్నాయి మనకి డబ్ల్యూహెచ్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు వైల్డ్ పోలియో వైరస్ టైప్ వన్ అలాగే వైల్డ్ పోలియో వైరస్ టైప్ టూ వైల్డ్ పోలియో వైరస్ టైప్ త్రీ పోలియో వైరస్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనిషి నుంచి మనకి మనిషికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనిషికి ఎలా వస్తుంది పోలియో వైరస్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ద్వారా కానీ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ద్వారా కానీ జనరల్గా పోలియో వైరస్ ఎవరిలో ఎక్కువ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది అండర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉండే వాళ్ళలో ఎఫెక్ట్ చూపించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మన పోలియో పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో పోలియో వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో పోలియో వ్యాక్సిన్ మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ రెండవది ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటే బేబీ పుట్టగానే ఒకసారి దాని తర్వాత సిక్స్ వీక్స్ ఒకసారి టెన్ వీక్స్కి ఒకసారి ఫోర్టీన్ వీక్స్కి ఒకసారి దాని తర్వాత ఈ యొక్క సిక్స్టీన్ మంత్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో ఇంకోసారి బూస్టర్ డోస్ ఇస్తారు అదే మనకి ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అనేది మనకి డిపిటి థర్డ్ డోస్ డిప్తీరియా పెర్చూసిస్ టెటానస్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో ఆ థర్డ్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క పోలియో ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా అనమాట ఇది మనకి యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో భాగం అంటే సార్వత్రిక టీకా కార్యక్రమంలో భాగం అనమాట దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కూడా చేస్తున్నాం అది కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే మిషన్ ఇంద్రధనుష్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంది ఒక ఏడు వ్యాధుల నుంచి మనకి రోగ నిరోధక శక్తిని ఇవ్వడం అనమాట ఆ ఏడు వ్యాధులు ఏంది ఒకసారి మనం చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సెవెన్ డిసీజెస్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ వాళ్ళు ఏడు డిసీజులు మనకి మిషన్ ఇంద్రధనుష్ వారా ద్వారా మనకి కలిగేటటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇది నెంబర్ వన్ డిప్తీరియా పెర్చూసిస్ టెటానస్ ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ దాని తర్వాత హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ బి అలానే పోలియో టీబీ ట్యూబర్క్లోసిస్ మిసిల్స్ ఈ యొక్క ఏడు వ్యాధుల నుంచి మనకి రక్షణ అనేది కలుగుతుంది దాంతోపాటు మీరు చూసినట్టయితే కనుక హెపటైటిస్ బి ఇక్కడ మనకి వ్యాక్సిన్ అలానే ఈ వ్యాక్సిన్ దేనికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అని ఉంది మీరు తర్వాత చెక్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క పెంటా వ్యాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఐదు వ్యాధులకి రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగజేస్తుంది ఏదో ఐదు వ్యాధులు డిప్తీరియా పెర్చూసిస్ టెటానస్ హెపటైటిస్ బి అలానే ఇన్ఫ్లుయెన్జా బి అనమాట నెక్స్ట్ డిపిటి వ్యాక్సిన్ డిపిటి వ్యాక్సిన్ మీద తెలిసింది స్టూడెంట్స్ డిప్తీరియా పెర్చూసిస్ టెటానస్కి రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఇలా మనకి వ్యాక్సిన్ ఈ డిసీజెస్ని కూడా మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే బర్డ్ ఫ్లూ యొక్క బర్డ్ ఫ్లూ కూడా కోవిడ్ లాగానే ఒక పాండమిక్గా రాబోతుందా అని చెప్పేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వల్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు బర్డ్ ఫ్లూ జనరల్గా ఎలా వస్తుందంటే కనుక మనకి బర్డ్స్ అంటే ఏ బర్డ్కి అయితే కనుక ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందో అది కంటామినేట్స్ అంటే ఆ బర్డ్స్ని మనం పట్టుకున్నప్పుడు కానీ లైక్ ఎస్పెషల్లీ పోల్ట్రీలో పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఆ బర్డ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యర్థాల వల్ల కానీ ఆ వ్యర్థాలు వాతావరణంలో కలుషితమైనప్పుడు ఇలాంటి విధంగా మనకి డిసీజ్ అనేది రావచ్చు ఓకే సో ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే బర్డ్స్ నుంచి బర్డ్స్ అంటే జనరల్గా మనకు బర్డ్స్ కుట్టాలని ఏం లేదు కాకపోతే బర్డ్స్ని మనం పట్టుకోవడం వల్ల కానీ బర్డ్స్ నుంచి ఈ యొక్క ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో రావడం వల్ల కానీ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్లో స్పిల్ ఓవర్ అంటారు అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటాం స్పిల్ ఓవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పిల్ ఓవర్ మరి ఇలా రా ఇలాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అంటే బర్డ్స్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూని కలిగజేసేటటువంటి వైరస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మేము మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం అంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తున్నాము ఇది పెద్ద సంఖ్యలో బర్డ్ ఫ్లూ వ్యా వ్యాధిని కలగజేసే అవకాశం ఉందో లేదో అని చెప్పేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఈ యొక్క బర్డ్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనకి ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా టైప్ ఏ అంటే ఈ యొక్క బర్డ్స్ నుంచి వస్తుంది ఏవియన్ అంటే బర్డ్స్ కదా అదే ఇది మనకి హైలీ కంటాజియస్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి అండ్ ఇది మనకి మామిల్స్ అంటే మనుషులకి లేదా క్షీరదాల కూడా వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి బర్డ్స్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట
లేదా ఏ బర్డ్స్ అయితే కనుక ఒక వ్యాధి వల్ల ఎఫెక్ట్ అయినాయో ఆ బర్డ్స్ని చంపేయడం తెల తెలుసు అనుకుంటా ఇప్పుడు దీన్ని కల్లింగ్ అంటారు అనమాట అంటే బర్డ్స్ని చంపేస్తారు లేదా యానిమల్స్ వల్ల అయినా సరే ఇప్పుడు ఏదైనా కుక్కలకి కొన్ని డాగ్స్కి కొన్ని వైరస్ వచ్చింది అన్నప్పుడు డాగ్స్ని చంపేస్తుంటారు ఇలా చంపేయడం ద్వారా కానీ లేదా ఈ వైరస్ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది అంటే దాని యొక్క జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేసి ఈ వైరస్ ఎలా మ్యూటేషన్ చెందుతుంది అని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా మనము దీనికి ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండడం ద్వారా కానీ ఇవి మనకి ఒక ఫైవ్ డిసీజెలకు సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రధానంగా మనకి ఒక పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అంటే గుర్తింపు పొందినటువంటి పార్టీగా ఉండాలంటే కనుక అది ఎన్ని రాష్ట్రాలలో కనీసం రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీగా ఉండాలి అని అడిగాను చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ చేశారు ఫోర్ స్టేట్స్ అని చెప్పారు స్టూడెంట్స్ ఫోర్ స్టేట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే మరి ఈసారి చూద్దాం ఒకసారి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం ఒకసారి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు ప్రివెంట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ సంబంధించి ఈ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేయండి ద సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొడ్యూస్డ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ నేమ్డ్ కోవిషీల్డ్ యూజింగ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మొన్న మనకి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ కూడా వచ్చినాయి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేసింది కోవిషీల్డ్ అంటున్నారు ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అంటున్నారు అంటే మీకు ఇవి రెండు తెలిస్తేనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ చేయగలరు నెక్స్ట్ స్పుత్నిక్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ యూజింగ్ వెక్టార్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే వైరల్ వెక్టార్ని యూజ్ చేసుకొని చేశారంటున్నారు నెక్స్ట్ కోవాక్సిన్ ఈజ్ ఇనాక్టివేటెడ్ ప్యాథోజన్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇది మనకి ఇనాక్టివేటెడ్ ప్యాథోజన్ వ్యాక్సిన్ అంటున్నాం ఓకే దీన్ని మీరు ట్రై చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యూపీఎస్సీలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మరి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంది ఈరోజు హ్యూమన్స్ ఆర్ టు బ్లేమ్ ఫర్ ద పాండమిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటే ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటే సంక్రమిత వ్యాధులు ఉంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో వీటికి మనుషులే హ్యూమన్సే బాధ్యులు అంటున్నారు హ్యూమన్స్ వల్లనే ఈ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ పెరుగుతున్నాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కానీ లేదా అడవులు నరికేయడం వల్ల కానీ అప్పుడు జంతువులకి హ్యూమన్కి కాంటాక్ట్ పెరగడం వల్ల కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల అంటున్నారు దీనికి సంబంధించి మెయిన్స్ ఆన్సర్ ట్రై చేయండి స్టూడెంట్స్ మరి ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ గురించి కానీ వైరస్ గురించి కానీ అవి కలగజ చేసే వ్యాధుల గురించి కానీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓవరాల్గా మనం ఒక ఐదు యొక్క వైరస్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి వైరస్ డిసీజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ వార్తల్లో నిలిచినటువంటి వ్యాధులు అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ